హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ గీత ఫిజియోథెరపిస్ట్ ఈరోజు నేను చెప్పబోయే టాపిక్ మోకాల నొప్పుల గురించి చెబుతున్నాను ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ సాధారణంగా వయసు పెరిగే కొలది కీళ్ళ నొప్పులు రావడం సామాన్యం ఈ సమస్య స్త్రీలల్లో కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది కొందరిలో వయసు నిమిత్తం లేకుండా కూడా రావచ్చు కీళ్ళ జబ్బులు ముఖ్యంగా మోకాల కీళ్ళు తుంటి కీళ్ళు నడుము దగ్గర కార్టినేజ్ దెబ్బ తిని ఎముకలు గరుగుగా తయారవుతాయి ఎముకల మధ్య ఉండే ఖాళీ ప్లేస్ తగ్గిపోతుంది కొందరిలో అందువల్ల కీళ్ళు కదిలేటప్పుడు గరగర అనే శబ్దం వస్తుంది ఎముకల మధ్య ఉండే కండరాలు లిగమెంట్స్ గట్టిగా మిగుసుకుంటాయి దీన్ని ఆస్టియోఆర్థరైటిస్ అంటారు ఇది జన్యు పరంగా కూడా కొందరిలో రావచ్చును నలభై సంవత్సరాలు కానీ యాభై సంవత్సరాలు భయపడిన వారిలో కాల్షియం లెవెల్స్ తగ్గడం వల్ల కూడా ఈ మోకాల నొప్పులు సాధారణంగా రావచ్చు ప్రస్తుత సమాజంలో పాతకాలం నాటి ఆహార అలవాట్లు తొంభై శాతం తగ్గిపోయాయి దీనికి తోడు కేవలం క్రిమి సంహారక మందులే మందులతోనే పండించిన పంటలు కూరగాయలు తినడం వల్ల ఎముకల అరుగుదల వస్తున్నాయి మోకాల నొప్పులు వచ్చిన వారికి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయో చూద్దాము కీళ్ళలో విపరీతమైన నొప్పి ఉంటుంది కాదు చాచాలన్నా మడవాలన్నా ఎక్కువ నొప్పిగా ఉంటుంది నొప్పితో పాటు కీళ్ళలో నీరు చేరుతుంది కొందరు దూర దూరంగా నడవాలనుకున్నా సరే మెట్లు ఎక్కాలన్నా సరే ఎక్కువగా పరిగెత్తేటప్పుడు కూడా సరే మోకాల దగ్గర గరగర అనే సౌండ్ స్పష్టంగా వినిపిస్తుంది ఇప్పుడు కీళ్ళ నొప్పులు వచ్చిన వాళ్ళకి కొన్ని జాగ్రత్తలు ఎక్కువ వెయిట్ ఉండే వాళ్ళు కొంచెం వెయిట్ తగ్గాలి కొవ్వు పదార్థాలు కానీ ఐస్ క్రీమ్లు కానీ ఎక్కువగా తీసుకోకూడదు కాళ్ళను ముడవటము చాచటము మెల్లిమెల్లిగా చేయాలి కింద కూర్చోరాదు ఎందుకంటే కింద కూర్చునేటప్పుడు మోకాళ్ళ ప్రెజర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది లేచేటప్పుడు కాబట్టి కింద కూర్చోకూడదు చైర్లోనే కూర్చోవాలి చైర్లో కూర్చునేటప్పుడు కూడా సరే చిన్న స్టూల్స్ ఉంటాయి కదా దానిపైన కాళ్ళు చక్కగా చాపుకొని కాళ్ళు చాపుకొని కూర్చోవాలి పడుకునేటప్పుడు పాదాల కింద దుండు పెట్టుకొని కొంచెం హైట్లో పెట్టుకొని పడుకోండి స్త్రీలల్లో ముఖ్యంగా అయితే స్త్రీలల్లో ఎక్కువ వంట చేసే దగ్గర ఎక్కువసేపు నిల్చొని వంట చేస్తూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకొని కాసేపు వంట చేయడము మళ్ళీ చేయడము ప్రయత్నించండి తర్వాత జెంట్స్లో అయితే ట్వెల్వ్ అవర్స్ అలా డ్యూటీ చేసేవాళ్ళు కంటిన్యూగా నిల్చొనే వర్క్ చేస్తారు అలాంటి వాళ్ళు నీ క్యాప్స్ వేసుకొని చేయొచ్చు కొందరైతే నీ క్యాప్ వేసుకుంటే నొప్పి తగ్గిపోతుంది కదా మోకాల నొప్పి అనుకుంటారు కానీ అది తప్పు మోకాల నొప్పులు తగ్గదు నీ క్యాప్ వేసుకుంటే అది ఓన్లీ సపోర్ట్ కోసం మాత్రమే మోకాల దగ్గర ఎక్కువ ప్రెజర్ పడకుండా ఉండడం కోసమే నీ క్యాప్ అనేది వేసుకోవాలి ఎక్కువ నొప్పి ఉండేవాళ్ళు ఐస్ పెట్టుకోండి లేకుంటే హాట్ కాపురం పెట్టుకుంటే కూడా చాలా మంచిది ఈ మోకాల నొప్పులు వచ్చిన వాళ్ళు ఆహారం ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి అనేది చూద్దాం ఆకుకూరలు కూరగాయలు మునగాకు మునక్కాయలు పాత బియ్యం ఉంటాయి కదా అలాంటివి తీసుకోండి అంటే ఎక్కువ పాలిష్ చేయకుండా ఉండే బియ్యం తీసుకుంటే చాలా మంచిది గోధుమలు ద్రాక్ష మొదలైనవి తీసుకోండి పాలు మోకాల నొప్పులకి ఫిజియోథెరపీ ఎక్సర్సైజ్లు ఏవే ఉన్నాయో నేను ఇప్పుడు చూపించబోతున్నాను తర్వాత ఇవి మార్నింగ్ ఈవినింగ్ టూ టైమ్స్ చేయాలి ఎక్సర్సైజ్లు వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ చేయండి ఎక్కువగా పెయిన్ ఉన్నవాళ్ళు ఈ ఎక్సర్సైజ్లు చేయకూడదు మైల్డ్గా ఉండేవాళ్ళు మాత్రమే ఈ ఎక్సర్సైజ్లు చేయాలి ఎక్కువ పెయిన్ ఉండేవాళ్ళు ఆర్తో డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయితే వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు సిటీ కానీ ఎంఆర్ఐ కానీ మామూలు ఎక్స్రే కానీ తీసి ఆ ఎముకలు అరిగిన అయ్యా లేకపోతే నీరు ఏదైనా చేరిందా అనేసి చూసి తర్వాత ఫిజియోథెరపీ రోల్ ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళు అడ్వైజ్ చేస్తారు ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇక్కడ మోకాలు కింద ఇలాగా ఏదైనా టవల్ కానీ ఏదైనా కానీ రోల్ చేసుకొని ఇలా పెట్టుకోండి ఇలాగా ఇలా పెట్టుకొని పడుకొని అయినా చేయొచ్చు కూర్చొని అయినా చేయొచ్చు ఇలా పడుకొని పాదాన్ని పైకి అయితే ప్రెస్ చేయాలి వన్ టవల్ని గట్టిగా ప్రెస్ చేయాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ రిలాక్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ చేయాలండి ఇలాగా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ 
తర్వాత నెక్స్ట్ ఎక్సైజ్ స్టాప్ చేయండి ఇప్పుడు ఇక్కడ పాదం కింద టవల్ ఇలాగ పెట్టుకొని పడుకోండి ఇలా కింద ప్రెస్ చేయాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ మోకాల దగ్గర చేసేటప్పుడు పైకి పెట్టండి పాదాన్ని కింద చేసేటప్పుడు కిందికి పెట్టండి పాదు ఇప్పుడు రెండు మోకాళ్ళకి మధ్యలో టవల్ పెట్టుకొని రెండు మోకాళ్ళతో ప్రెస్ చేయాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఇప్పుడు పాదం వచ్చి థర్టీ డిగ్రీస్ వరకు ఇలా థర్టీ డిగ్రీస్ వరకే పెట్టుకొని అలాగే కౌంట్ చేయాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ప్రతి ఎక్సైజ్ ఫైవ్ టైమ్స్ చేయాలండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ మోకాన్ మొక్కుడు ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళలో మర్చేదానికి చాపేదానికి కష్టంగా ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళు మైండ్గా ఇలాగా చేసి కాలు మర్చి చాపుతూ ఉండండి లేకపోతే అలాగే ఫిక్స్ అయిపోతుంది కాలు మర్చేదానికి కష్టంగా ఉంటుంది ఒక పదిసార్లు కాలు మర్చి చాపుతూ ఉండండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ మీకు ఏ కాల్ మీకు ఏ కాల్ అయితే పెయిన్ ఉంటుందో ఆ కాల్ పైన పెట్టుకోండి ఇలా పైప్ చేయండి ఇక్కడే పెట్టుకొని టెన్ కౌంట్ చేయండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ కొంతమంది తోడలు ఇట్లా పైకి లేపేస్తారు అలా పైకి లేపకూడదు ఓన్లీ మోకాలు మాత్రమే లేపాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఇంకొక ఎక్సైజ్ ఏమంటే మీకు ఏ కాల్ అయితే పెయిన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు రైట్ అనుకుంటే రైట్ లోపల పెట్టుకొని లోపల నెట్టాలి ఈ లెఫ్ట్ దీంతో రైట్ లోపల నెట్టాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఇలాంటి మరెన్నో విషయాలు మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే వెంటనే మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి 
ఈ వీడియోని మీ మిత్రులతో షేర్ చేసుకోండి